Audio Jungle. Audio Jungle. Kepala staf KKB tewas tertembak. Ini strategi TBNPB hadapi TNI Polri. Jakarta. Kematian pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Hengki Umawang ternyata tak membuat tentara pembebasan nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka atau TBNPB OPM cerah. Bahkan mereka siap berperang melawan TNI Polri atas kematian salah satu pimpinan mereka pada 16 Agustus 2020 lalu. Hal itu disampaikan langsung juru bicara TBNPB OPM, Sepi Sambom, dan memastikan pihaknya tidak akan pernah menyerah. Pasukan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi menyergap dan menembak mati Hengki Umawang yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB OPM. TPNPB OPM tidak akan menyerah sekalipun ada pimpinan yang ditembak mati oleh pasukan musuh atau TNI Polri, kata Sepi saat dikonfirmasi Senin 17 Agustus 2020. Penyerkapan Hengki terjadi pada Minggu 16 Agustus 2020 pukul 06.00 waktu Indonesia Timur. Pergerakan Hengki sebelumnya sudah terdeteksi sejak Kamis 13 Agustus. Tak gentar dengan kematian Hengki, TPNPB OPM akan terus melanjutkan perjuangannya hingga meraih kemerdekaan dari Indonesia. Perjuangan akan berlanjut hingga Papua merdeka penuh. Ujar Sebi melalui pesan teks Saat ditanya apakah TPN PBOPM akan melancarkan aksi balas dendam atas kematian Hengki Umawang Sebi enggan menjawabnya Hengki diketahui merenggang nyawa setelah tertembus tim panas tim gabungan TNI Polri dalam penggerebekan markas di Kalikopi Timika Di sekitar Timika terdapat tiga lokasi yang menjadi markas Yakni Kalikopi Lama Kali Kopi Baru dan Amoko yang berada di dekat distrik Mayaro Atap Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dalam keterangan persnya di Jayapura Senin 17 Agustus 2020 Penyampaian informasi terkait penindakan KKB tersebut disampaikan Kapolda Papua yang didampingi Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Herman Asaribab dan Kabinda Papua Majen TNI Napoleon mereka menyatakan bahwa penggerebekan itu berawal dari ditangkapnya satu orang warga yang diduga sebagai pemasok bahan makanan ke KKP. Dari keterangan tersangka itulah, didalami dan dilanjutkan dengan penggerebekan ke markas Kodap 3 dan melumpuhkan Hengki yang menjabat sebagai kepala staf Kodap 3 serta mengamankan tiga pucuk senpi berbagai jenis dan sekitar 40 butir amunisi. Selain itu, juga diamankan uang sebesar 22 juta rupiah dan berbagai barang bukti lainnya dari sekitar lokasi yang saat ini sudah berada di Maku Brimob di Timika. Hengki Mawang diketahui menjabat kepala staf dan terlibat dalam sejumlah penyerangan terhadap warga sipil di sekitar wilayah operasional PT Freeport di Tembagapura dan Timika, kata Irjen Paul Waterpau. Sementara Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Herman Azaribab menyatakan selaku wakil dari tim penegak hukum pihaknya siap berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum. TNI siap bersinergi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota KKP, kata Majen TNI Azaribab. <SILENCIO>